varasemates videotes rääkisime faasi tasakolu teooriast ja nüüd lahendame ülesandeid. Et alisab me teeme, kas temperatuur või rõhk, aga mitte mõlemad, siis me peame seda teistparameetrit arvutama ja tavaliselt on vaja ka arvada koos siis näiteks ühes vaasis või teises. Aga fugatiisuse avaldis on nagu kõige eerlisem. Aga me varasemas videos nägime, fugatiisus sootub ka temperatuurist ja rõhust ja koostisest. Ja üldiselt on raske või võimatu leida temperatuuri või rõhku analüütiliselt. Siis me peame neid leidma numbriliselt. Aga õnneks mõned tööristad lahendavad seda ise taustast ja me ei pea selles ise muretsema. Vaatame näiteks seda esimest ülesanned. PC Soft paketis on funksioonid hektisalatsiooni jaoks. Ja selgid on kiiresti ka, et hektisalatsioonis vedeliku segu kuumutatakse kiiresti ja siis tekib gaasi ja vedelfaasid. Ja reaalsest desalatsioonis faasid ei pruugi ole tasakaalus, aga praegu nendes arvutustes me võtame eeldus, et faasid on tasakaalus. Ja me saame kasutada neid hektesalatsiooni funksioonid, et arvutada ka aururõhku. Ja hektesalatsiooni tulemus sõltub ka sellest, mis osa segust arusatakse ja tavaliselt seda kirjutatakse Q-parameetriga. Ja see Q on mool osa segust, mis läheb kaasi faasi. Ja siin me kasutame flash TQ funksioon. Ehk me oleme temperatuuri ette ja siis PC Soft Pocket viib läbi seda hektisalatsiooni arvutust ja väljastab seda tasakaalu rõhku, ehk auru rõhku. Kuulprappis on samuti võimalik arvutada aruvedo tasakaalu ja on samamoodi vaja anda Q-parmeetrit. Aga siin, kuna me arvutame puhtaine jaoks, siis pole vahed, mis Q-väärtus me kasutame. Kui on puhasaine, siis koosus ei muutu aurustamisega ja see tähendab, et rõhk ka ei muutu, et siis kui Q on 0 või 1, rõhk on alati sama. Kui on segu, siis ei ole nii ja siis me peame täpsama paika panema, mida me ei tahame saada, kas me tahame siis, kui enemus on vedelfaasis või enemus on kaasifaasis. Ja nüüd anname temperatuur, Q ja basis of parameter flash funksioonile ja arvutame tulemust. Ja nii lihtne see ongi. Aga mis seal taustast võimub? On oluline, et sa saaksid ka aru, kuidas sellised funksioonid töötavad, nii et sa oskad ka ette näha võimlike probleeme. Ja mõnikord olemas olevad funksioonid ei sobi. Ja siis sa pead ise lahendama ja leida vajaliku omadust. Siis teeme korraks seda uuesti läbi, aga koos lahendajaga, ehk et me lahendame seda ise. Ja õnneks on juba olemas funksioonid optimeerimiseks või lahendajad, mis suudavad lahendada selliseid aveldisi numbriliselt. Me peame lihtsalt kirju panema seda V-funksiooni, me ei pea seda lahendaja ise kirjutama. Ja V-funksioon ütleb lahendajale, kui lähedal teatud väärtus on õigele väärtusele. Siis kui näiteks siin meil on mõni rõhk, tahame teada, kui lähedal see rõhk on tasakaalu rõhule. Ja siis tavaliselt V-funksioon kirjutakse nii, et õige väärtusi juures V-funksioon saavutab miinimumi või maksimumi. Siis lahendajad tavaliselt proovivad leida kõige vaiksemat või kõige suuremat V-funksiooni väärtust. Aga nüüd antud ülesandes, mis on meie V-funksioon? Ja tegelikult see tuleb faasi tasakaalu tingimustes, see tuleb selles teoorias, mida me varem rääkisime. Ja kuna me praegu kasutame PC Softi oleku võrrandit, siis kasutame valemi fugutiivsuse koefitsetidega. Ja tegelikult saame veel lihtsamaks muuta seda. Kuna praegu süsteemis on puas aine, siis moolosa või X on alati 1 ja siis taandub välja. Seega aurveda tasakaalu tingimus antud ülesandes on vaid see, et mõlema faasi fukutiivsuse koefitsendid on võrdsed. Ja kui on segu, siis on naktike keerulisem, sest me peame siis leidma lisaks rõhule ka kaasifaasi ja vedofaasi koostised, aga praegu vaatame siis ainult seda lihtsamat ülesanned. Ja siis siin VEA funksiooniks võime lihtsalt võtta erinevus nende fugitiisuse koefitsendide vahel. Ja nagu ma mainisin, lahendajad tavaliselt otsivad miinimumi või maksimumi, siis siin me peame võtma näiteks absoluut väärtus või ruutu, nii et viga oleks kogu aeg positiivne. Muidu lahendaja võtaks negatiivsed erinevust kui vastus, kuigi me teame, et suur negatiivne väärtus näitab samuti, et fugitiisuse koefitsendid ei ole võrdsed. Ja siin paar väikes märkust ka, see PC Saat funksioon fugitiisuse koefitsendi arvutamiseks nõuab molarse tiedust, siis me peame esiteks arvutama tiedust ja selle tehakse siin nendes reidades. Ja see fugitiisuse koefitsendi funksioon annab ka välja järjendit, ehk listi, siis me peame muudma seda järjendit numpi masiiviks ja seda tehakse siin. 
Nüüd meil on olmas vee funksiooni, mis võtab ühe rõhu vastu ja siis tagastab numbrit, mis näitab, kui lähedal rõhk on tasakaalu rõhule. Ja nüüd saame katsetada vee funksiooni. Valime mõnda rõhku ja näeme vee funksiooni väärtust. Okei, okay. nüüd proovime teist väärtust. Nüüd vee väärtus on väiksem, siis lähme õige suunas. Proovime veel paar korda. Ja mõnikord on hea käsitsi väärtusi proovida, et leida mõistlikult alt väärtus lahendaja jaoks. Ja tegelikult me võime isegi käsitsi leida lahendust, aga see on tüütu. Siis kasutame olemas olevaid optimeerimise funksioone. Siis esiteks proovime ühe tuletise meetodiga. Siis saipai pakettis on minimais funksioon, mis rakendab need tuletise meetodeid. Tuletise meetodid kasutavad vee funksiooni tuletis, et leida järgmisväärtust, mida proovida. Ja siin minimais funksioonil ei peame andma vee funksiooni nime ja algväärtust. Ja kuna meie vee funksioon vajab ka teisi parameetrid, siis saame siin ka neid lisada. Minimais funksioon annab neid parameetrid edasi vee funksioonile. Ja on võimalik ka ette anda algoritmi, mida me tahame, et minimais funksioon kasutab. Me ei pea seda anma, aga siin me anname, sest see väikimismetood ei anna head tulemust. Ja nüüd vaatame, kuidas lahendab. Vaata, kuidas lahendaja käitub nagu pall. See veera mäest alla. See valib rõhku, mis on järjest läheda miinimum väärtusele. Ja kui lahendaja leeb koht, kus vee funksioon on piisval väike, siis lahendaja lõpeb ära ja väljastab seda rõhku kui vastus. Lahendaja väljastab ka muud informatsiooni selle lahendamise kohta. Näiteks on võimalik näha, kas lahendaja oli edukas ja samuti, mis oli vee funksiooni väärtus vastuse juures. Ja selleks, et rõhu väärtus kätte saada, võtame tulemuse X omadus niivisi. Ja tuletise meetodid võivad mõnikord leida valet vastust. See võib näiteks juhtuda, kui on kohalik miinimum, mis ei ole see päris vastus. Ja lahendaja võib leida seda kohaliku miinimumi ja jääda seal kinni. Kui sa tahad midagi lahendada ja see juhtub sulle, siis valilitsa teist algväärtust ja vaata, kas see suudab leida siis paremat lahendust. Sa võid tihti näha, et lahendaja on leidnud valet miinimumid selle vee funksiooni väärtuse järgi. Kui see vee funksiooni väärtus on ikkagi kõrge, siis tõenäoliselt see lahendus ei ole õige. Selleks, et vältida seda probleemi, on välja töötatud ka globaalsed lahendamise meetodid. Ja neid tavaliselt katsetavad mitu erinevad punkti, nii et on tõenäolisem, et see leeb kõige paremad lahendust või see lahendus, mis on kõige väiksem väärtud. Ja saipai pakettis on päris hea globaalne lahendaja. Ja see on Differential Evolution Optimeeria. Ja siin samamoodi anname vee funksiooni nime, aga nüüd me ei anna algväärtust, sellepärast, et globaalsed meetodid tavaliselt katsetavad mitu erinevad väärtus, siis me ei peame andma lihtsalt piirid või piirväärtused. Näiteks siin on mõislik rõhu piirkond, kus me arvame, et see miinimum võiks olla. Ja samamoodi on võimalik lisada neid teised parameetrid, mida vee funksioon vajab. Nüüd vaatame, kuidas see Differential Evolution meetod töötab. Vaatame, kuidas algoritm valib punktid erinevates kohtades. See ei lähe alati mäest alla. See võib mõnikord valida täitsa teises kohas punkti. See võtab rohkem aega, aga siis on suurem tõenäosus, et see leiab seda globaalsed miinimumid. Ja näeme, et tulemus on põhimõtteliselt sama. Nüüd teises ülesandes vaatame, kuidas arvutada segude puhul. Siin meil on väsiniku ja heksadekaani segu ja me tahame mullipunkti rõhku arvutada. Ja esiteks võib olla defineerimi mullipunkti ja kastepunkti, kuidas seda kuu parameetrit kasutada segude puhul. Sest segus, kui aurusame toimub, siis koosti see muutus ka toimub. Ehk üks komponent seal segus eelistab kaasifaasis olla ja see liigub kiiremini kaasifaasi. Ja me kasutame seda kaitumisseparatsiooni protsessides ja saaksime näiteks eraldada seda kergemad komponent. Aga kuna see koosis muutub vastavalt selle, kui palju on aurustatud, siis ei ole ainult üks keemis rõhk või keemis temperatuur. See rõhk või temperatuur sõltub koostises ja siin ka kuu parameetrist, ehk kui palju aurustatakse. Ja see on kaks äärmis punkti. Üks on tingimus, kui on ainult vedelik ja siis tekib esimene väike auru mull. 
Ehkä siis sellä hetkellä kuu on nulla, että ei ole yltse aurofaasi vai on minkin väga väikkeä mullikene aurofaas. Ja se on mullipunkt. Siis me voimme ette kujutada vastupidi ka, että systeemis on ainoat kaas, ja siis me jahutamme seda, saavutamme seda punkti, kus esimene vedelikku tilk tekib. Se on kastepunkt. Ja kastepunkti arvutamiseks siis kuuvertus peaks olema üks, sest selle systeemis on ainult kaasifaas. Ja loonlikult on võimalik arvutada ka teiste kuuvertustega nende vahel, näiteks 0,5 või 0,4. Aga siin oleme kirja pannud antud ülesande tingimused ja siin on ka PC Safti parameetrid. Ja tavaliselt segude puhul on vaja lisada seda interaktsiooni parameetrid või seda KIJ parameetrid. Aga antud sego puhul see KIJ on null. Siis ei ole vaja seda interaktsiooni parameetrit isegi kasutada. Aga ma näitan siin nii, et ei tea, et kuu seda panna teiste segude puhul, kus see KIJ on vajalik. Ja nüüd kasutame seda flash funksiooni või see hack desolatsiooni funksioon ja arvutame seda mullipunkti rõhku. Ja siin näeme tulemust. Ja flash funksioon annab ka välja koostis. Ja me võiks me samamoodi selle ülesande puhul defineerida oma VEA funksiooni ja kasutada lahendajad. Me ei hakka seda siin tegema, aga ma näitan, et vähemalt seda VEA funksiooni, mida PC saad paket ise kasutab, nii et ei saate aimu sellest, mida kasutatakse segude puhul. See on kirjutatud C++ programmeerimise keeles, siis on naktugene erinev, aga siin ma tahan näidata ainult kaks osa. Esimene on siin, sa võid näha, on vaja lahendada mitte ainult rõhujaoks, aga ka koostise jaoks. Ja siis siin on sisemine sükkel, mis leiab seda koostist. Segude pool on siis vaja VEA funksioonile lisada seda osa. Ja siin lõppupool on faasi tasakaalu tingimus, mida me kasutame. Ja siin on võimalik näha, me kasutame ka koostis või see X parameeter, mis on iga aine mool osa. Siin on ka lihtsalt riidamis suurenev viga, siis kui vedel ja kaasifaasi koostised kokku liidatud, ei võrdu üüd koostisega süsteemis. Nüüd teate, kuidas arutada faasi tasakaalu olegu võrranditega.